，一大早的开什么会啊？呃，下面请雷总讲话，大家欢迎。其实也没什么可说的，你是干店的总裁，你要对我负责任，而你们。既要对我负责任，也要对他负责任。说完了，安排工作吧。大篷车的二百五十万尾款，我会去继续跟西蒙争取的。这件事情就交给吴总来办吧。啊，哦、我我，您在设计上不是很有造诣吗？再设计设计，把这二百五十万给设计回来。好，我试试。李总，嗯，在公司请叫我雷董，这样规范一点。雷董。那二百五十万的合同，有人动了手脚。商场如战场，自己的东西都看不住，怎么能怪别人捣鬼呢？什么东西该给别人看，什么东西不该给别人看？费德南，你也做过概念的总裁，这个都不懂吗？哼，有意思，你们母子搞猫腻，反而栽赃到别人身上。吴总，请务必在银行还款期之前把尾款拿到。不好意思，我办不到。很好。我相信我很快就可以看到你的辞职信了。No. 别冲动！你还拿林勇当兄弟当朋友吗？人是会变的呀，我上哪给他变两百五十万去？这么重要的合同，我们确实要疏漏，不然不会让顾小英他们钻了空子。我还是那句话。他们母子玩的猫，你反而栽赃到我们头上，我是干不了了。我在雷总眼里面，除了是剩茶之外，我一文不值。我找雷总谈谈。雷总，你叫我过来，到底有什么事儿啊？刚才亚军给我打电话了，说他妈妈正在训练佩娜如何成为准媳妇儿。我想林叔叔跟唐妈妈的品味应该差不多。哎。不是，咱们也借鉴一下吧。你就别闹了，你知道我们现在有多着急吗？如果补不上那二百五十万的话，这个月都没有办法还银行贷款了。还不上就还不上喽。喂，雷总，可是还不上的话，赶紧就就怎么样，破产、裁员，还是在这个行业里彻底消失啊？雷总，关于吴庸追讨欠款的事儿，嗯，如果想帮他，你自便。求情的话，免了。我们好好谈谈。没什么可谈的，我跟顾女士不一样，她爱江山，我只爱无敌。反正概念也不是我的。如果你不想让这艘破船沉掉的话，请你自己想办法。可是只要美食界的方案进展顺利的话，我们是可以补上这个亏空的。概念是概念，世界之窗是世界之窗。你什么意思啊？概念以后不要插手这个项目，账也要分开独立核算。可是雷总。世界之窗和概念合作的项目是双赢的，已经不再是了。可是，好了，吴迪，我已经决定了，就这样吧。吴迪，咱们的事儿你跟他说了。我根本昨天就没有找到时间跟他说这件事情。别担心，吴迪，所有的困难我都会和你一起面对。只要咱们能在一起。我可以不计任何代价戒指，对呀、啊，你听妈妈说，这戏里都说呀，一寻无价宝，难得有情郎，你还是好好想想吧。不过妈妈还是尊重你的选择了。我知道了
。王远了说，唐家是书香门第，汉唐后裔。王静了说，就连写武侠小说的，都晓得唐门大宗大派。你要嫁给我儿子，先过过唐门规矩再说。妈，娜娜怎么说也是留过学的，就别考了。听着，此曲只应天上有。下句，一枝红杏出墙来。把手伸过来。王师北定中原日，下句。一只。伸手，以不变应万变，我就不信拿这句对不上。莫等闲，白了少年头。红杏出。红杏来，红杏出墙来，伸手。春色满园关不住。只好先坐下来。我说对了，你也打呀，妈。你看你找的，什么贤淑女子，满脑子都是红杏出墙。这要是结了婚，家里的院枪得砌多高才能拦得住她呀？妈，其其实娜娜不是这样的人。啊，妈，伯母，我从来不爬墙的。再说你们家墙砌这么高，我想爬我也爬不上去啊！呃，妈，我是非娜娜不娶，非娜娜不嫁。哎呀，真没出息！起来，跟我来。嗯、过来。你认认这些圣人像，认准了，算你过关。第一位，第一位是孔子，第二位。第二位是孟泽，第三位孙子，第四位老子，是老子，那是我爸。你爸是老子、啊，伸手。等等，妈，我和他接个电话去。哦。你爸太彪悍了。等一下。喂，啊，是我。什么？还没有接啊？啊，你等等，我问一下啊。客户，吴迪，喂，亚军，大篷车供货商的钱还没有结吗
，嗯，姐，马上过几天就结了。年底了，这帮人等着拿钱回家呢。招不得。我知道。哎，你的婚礼准备的怎么样了？我们刚进了门房，什么时候上厅堂还不知道呢。可怜的娜娜。你呢？你和雷总打算什么时候？什么什么时候？哦，哦，嗨，最近比较忙。有什么事儿等你回来我们再聊吧。嗯，好吧。丫丫，我们回去吧，我不要红包了。你妈太可怕了。我儿子叫唐亚军，不叫丫丫。红包不要，也得要。嫉妒羡慕恨呗，事已至此呢，也没办法了，我撤吧。你要撤也是我撤，德南，事情没你想象的那么糟糕，我们只是需要时间。我欠雷炯的感情债，我愿意用一生来偿还。这辈子，我拥有无敌已经心满意足了。如果有来世，我愿意做他和无敌爱情的守护神。操心了，小费的女贵人运旺得很，还有徐女士的遗产垫底呢。就算不用那两千万，爱丽丝会见死不救。哎呀，冤枉死我家吴总了！这小哈雷一登基就因爱生恨，性情大变，第一个就拿我家大人下手，残害忠良，株连九族。秦迪，谢秦军师。嗯，要是追不回这二百五十万两军饷，我家吴大将军就要卷铺盖卷走人了。我家大人都被株连了，能逼我，我就更躲不过了。俺不杀武大将军，武大将军却因俺而死。吃药了吗？你们？这么说以后有费无雷有雷无费吗？哦，对呀、啊、对呀、啊，听说为了划清界限，这当今圣上已经把游乐场的羡慕从概念给撤了。这完全是敌我分明、切实心肠的暴君，可惜啊，奴婢我还要各为其主，不能去投奔当今圣上。你说，这帅哥为啥都要分裂呢？惨了，我的五个鸡翅上不了美食节了。我们怎么都这么可怜啊？最可怜的还是无敌。被附身责任拯救概念，哪想到，左右概念命运的还是他对两个男人的选择。一山不能容二虎，除非一公和一母。现在是两只公老虎，咋选？高岭花椒女儿红，我现在就去找雷炯。哎，我也去，我也去。你不来抓我的吗？我已经决定了，小五机器的位置我已经让给别人了。不是，你是我答应过我的呀。蒋丽，你听我说，概念也好，世界之窗也好，都不如你跟小五另立山头，帮别人打一辈子工有什么好的呀？命运始终是掌握在自己手里的。嗯，那个雷董，啊，我家吴总的事儿，他……夏夏，别光想着靠吴庸，如果真的想找一个人依靠，不如踏踏实实的找个男人嫁了。你啊啊啊啊
，俺是来扫地的。他这是帮吴迪的忙还是拆台啊？俺觉得他说的对，靠谁都不如靠自己。俺决定了，思想有多远，俺就扫多远。如果有一天，俺们几个又见面了，就代表俺绕着地球扫了一个圈。请问您知道罗哥在哪儿吗？我就是。哦，你好，我是干您的林无敌。林无敌，等的就是你，很多人在找你。雷总出去谈项目了。我姓费，我是干电公司的，现在是总。雷总特别吩咐过，游乐场的事儿不准干电公司的人插手，特别是姓费的。我坐这儿等他，可以了吧？钱呢？工程款什么时候给？我还等着俺拿钱回家过年呢。一个月后工程款和过节费我会连本带息还给你们的。不行，工程款必须马上结，别让他跑了，不给钱送派出所。雷总、嗯，他不走。嗯，我知道了，让你为难了。您客气了。嗯，这几天可能要麻烦你们，我得住这儿。雷总，您不是已经……没什么，心里有点闷，过几天就好了。那行，我这就给你安排住出去。哎哎哎，快停下，停下，停下！你干嘛呢？你这？反正也是等你们雷总，我顺便帮帮忙，没关系，我知道你们工期紧，没事。没事，让他凑什么热闹嘞？谁让他得罪我们雷总了？我告诉你们啊，谁也不许提。去去去去！快起来，快起来！哎呦，不错啊，搬了这么多啊，继续继续加油。看你能搬多少。哎，接着搬，不用管，不用管。哦，我们打我们。这就快大过年了，钱还不给我们？就是。累死他呀！不打不打。你一个小姑娘家，欠我们这些大老爷们的钱，我们是打也不能打，骂也不能骂。那我们总要想个办法解决问题吧。那你帮我们搬箱子吧，每搬一百个，工程款就可以晚还一天。我们拿劳动说话，兄弟们，同不同意？同意。二百一十二个，两天零二点八八个小时，就这小时吧，累死他！还是赶紧回去准备钱吧。就是路都走不完了。跟你说了，跟你说。兄弟，还有什么要帮忙的？这么想干活？举手之劳嘛。咱们可是干了一天的活，剩下活全归你了。有人帮忙干活，下班了，下班了。怎么，你晚上也要加班了？哦，好好好，我知道了。老头子，哎，吴迪也不回来吃饭了。怎么，他们两个都不能回来吃饭？也好，趁着年轻啊，多干点。以后结了婚生了孩子，这想干啊，也一样，就是辛苦点。老头子，不管吴迪跟不跟小雷在一起，你都别为难他。你这什么意思？啊，没什么意思。走，吃饭去。我告诉你，只有小雷能做我们家女婿。
别人，我都不要。想当年，如果不是他的父母反对，过去的又来一遍，吴迪亚，不知道你会不会和妈妈做一样的选择。小姑娘，再怎么搬你也搬不出一个月的时间来，省省力气回家吧。走走走走走，走走走走天哪！不会一晚上没吃没喝，就在这搬箱子吧？这当老板的不会比我们卖苦力的强。给他拿点水来喝。不用。对。两斤七百八十箱，还差两百二十箱。工程款，你命都不要了吧？我知道，你去忙吧。哎，你走，这不要你，除非你答应跟我谈。没什么好谈的。雷娇，我有话跟你说，你说吧。喂，吴迪怎么了？哎，来，喝点水吧。啊，没事吧，吴迪？怎么样？真是个疯女人，再这么折腾下去，她不疯，我都要疯了。怎么了？一晚上搬了两千八百多个箱子，就了晚一个月付工程款。哎，小傻瓜，你怎么这么傻呀？我觉得我们两个亏欠雷总太多了，我真的没有办法面对他，所以我不希望他在工作上再分心、再生气。我希望把所有事情都做好了，然后再告诉他我们之间的事情。我说了，这些事情咱们两个一起面对，对吧？盼了你了，工程款晚还一个月。谢谢，谢谢你啊，罗哥，谢谢。吴迪，吴迪，还好，伯母人呢？客厅啊。伯母，哎呀，那妾有德南的消息了吗？还没有。你看，你身子不方便，你就不要过来了。东关和吴庸也去找了，还没消息呢。不过我想应该没事的，你千万别着急啊！哎呀，原来是安瑞，现在是德南，怎么事情那么不顺呢？我哥已经有消息了，他来信说他现在一切都好，等到该回来的时候，他会回来的。我知道了。快去拿急救箱，还有热毛巾，快！哦，好的，好的。德南，这是怎么了？你们在公司眉来眼去就算了，你还把他带到家里来？妈，吴迪是因为概念才弄成这样的。昨天晚上他搬了一夜箱子，就是为了求人家能宽限宽限还款的期限。他是总裁，他不想办法，谁想办法？德南，伯母，你看，你看，你看看，伯母。德南真的跟以前不一样，是不一样
，他原来哪敢把刘无敌带进家门啊？你刚才不是听见了吗？无敌是为了概念才累成这样的。想想我哥，曾经对概念犯下那么大的错，您都能够原谅他。无敌现在拼着命的在帮助概念走出困境，我就不相信您这心里就没有一点感动吗？安琪，如果您一定要阻止德南去爱无敌的话，那么有一天，你会失去他的。喂，我是雷总。你现在给我好好休息。哎呀，我什么都不做，真的，我保证。我只是看一看财务报表，看一看。不行，天大的事我顶着。你现在的任务就是睡觉。我，哎，那你把手机给我总行吧？你看昨天一晚上我都没回去，我爸我妈肯定着急啊。喂，罗哥。什么？啊，啊好，过节好，过节好。怎么了？罗哥说他们收到工程款的支票了。小雷啊，还是等吴迪和林生回来一起吃个饭再走吧。不去了，阿姨，我怕吃了您的饭，我就舍不得走了。那就别走了。阿姨知道你对吴迪的心思，可是爱情这东西，阿姨和林叔帮不了忙。阿姨，您误会了，这个戒指送给谁还不一定呢。吴迪太犹豫了，犹豫的我，我都改变主意了。他是真心喜欢费德南，就让他们在一起好了。我不缺人爱。阿姨，记得按时交房租。哎，我知道。我走了，你们多保重。你多保重啊！不是吴庸，太奇怪了。会是谁呢？妈，周董，别瞎打听了，那笔钱是从我的账上走的。谢谢你妈，不用谢我，那是雷炯的。喂，妈。我们分头去找。对不起，我没能把心爱的女孩带过来给你看，先把戒指给你看吧。我可能要离开一段时间，你保重。至于为什么我在这儿，我能告诉你的就是，从昨天开始我会一直在这儿，直到我自己想走为止。什么意思？我我没太听明白。意思就是，世界之窗游乐场现在是我的。那雷炯呢？他，他心甘情愿跟我打赌输了世界之窗游乐场，现在当然是回概念守着你了。
真不明白你到底有什么好。雷总明知道会输，还跟我打赌，我多少还是有点胜之不武。打赌？打什么赌？当然是赌你了。上次侥幸让你还了欠款，这次还欠了二百五十万，我看你再怎么还。世纪之窗娱乐场跟还欠款之间到底有什么关系？关系就是，你还不上欠款，世纪之窗娱乐场就是我的，那概念那艘破船，当然就是囧少的了。爱宝宝，会不会是我们爱的磁场太强烈了？此情不关，明和月，遥望相思，无敌处。吴迪，找到李炯了吗？没有。李炯，怎么着？又想来世界之窗干活？啊？谢谢你把概念……哎，概念现在对于我来说只是一大堆的债务，我还债还烦了。这摊子烂事儿还是交给你们去操心吧，我可得去好好的逍遥一下。你不打算经营世界之窗游乐场了？你不知道吗？我边玩边经营，比一本正经的坐在办公室。擅长多了。我说嘛，吴迪跟我说过，这地方是你爸爸留给你的。我想你也不会轻易放弃的。等概念还清债务那一天，希望我们还有机会合作。说不定那时候，你会因为概念强大的实力，主动成为我们的客户呢。好好的照顾吴迪，更要好好的照顾概念。吴迪，吴迪，雷总，是你吗？真的是你，你还来找我干什么？我要跟你在一起。你喜欢的不是飞的男吗？我要嫁给你。你是说真的吗？你知道我什么都不怕，一旦被我抓在手里，就算有一千个、一万个飞的男来抢你，我也不会松手的。我是认真的。你敢发誓吗？我敢。陈导，小爱，呀，谢谢谢谢，签个名吧。李梅姐，冷哥，苏雷姐，莎莎辛苦了，谢谢谢谢，签个字吧。李梅姐。能从你张玲姐身上拔根毛，还真是不容易啊！我跟小五能自立门户，把五个鸡翅发扬光大，全赖无敌的支持和雷炯的点拨。这点钱不过是九翅一棒。最重要的是，我跟玲姐终于配成了一对翅。啊，痛不痛？痛不痛？那猫是对。你们好，花，弟弟弟怎么了？多亏雷 Sir 一意进行梦中人，俺是个有志青年，要自己创造机会。俺决定了，就地出发，出去扫天下。今天先帮雷 Sir 和无敌扫扫园。
别吵了，你快回去休息休息吧。吴大将军，红包拿来。我跟大叔已经结婚了，这个就当姐夫和亲姐送我们的礼物吧。嗯，你结婚了？我结婚，我怎么不知道？我跟你结婚，关你什么事儿啊？哎呀，行行，我无缘无故就这样就被结婚了。你你你你，那个莎莎，你以后也不要这个帮别人忙来忙去的了。最近呢，开了一家叫做齐天大圣的圣女 VIP 俱乐部，这个呢是 VIP 卡，你就能够用吧。吴总。我早就不是剩女了，我的事你都不知道，没上网吧？他在那儿呢。哇，好像陈冠，哇，哇我们都坐着好长时间了，都。不用，你是故意来搅局的，是不是？没有，我不过是想给年轻人节约点时间嘛。拜堂是吧？拜拜拜拜拜拜，来，呃，一拜天地，二拜高堂，夫妻对。吴迪，你好点了吗？啊，我怎么了？昨天我们找完了一种之后，你突然就晕倒了。医生看过之后说，你只是因为过度劳累造成的暂时性休克，休息休息就好了。吴迪，我想跟你说件事，你跟我来。各小组注意，各小组注意。目标已进入伏击圈，收到收到 ，over， 走走，撤撤，来来来，下，快！为什么带我来这儿啊？带你来这儿。我想告诉你两件事。现在概念被你们母子俩搞成这样，你满意了吧？满意，出乎意料的满意。我没想到制造破器竟然能转圆到这个地步。小小年纪，心肠如此歹毒。到底谁的儿子谁心疼？你给我二百五十万，我把概念所有的股份给你。你，开玩笑？你不想要吗？为什么？因为这间公司现在对于我来说，已经毫无意义。我不管你是卖房子、卖地、卖车还是卖首饰，我必须拿到二百五十万。好，一言为定。雷警为了帮我们，把概念还给了我妈妈。那第二件事呢？雷警，我们还是兄弟吗兄弟很久远，爱情最重要。学校咱俩同时爱上了一个女人，也许这就叫做兄弟同心吧。好好的对吴迪，要不然我就当没有你这个大哥。
，为什么在这个时候跟我说这些啊？我必须要跟你说清楚，我才能说出下面的话。无敌，我知道，我一直都知道，选择我和雷炯让你很为难，对你来说这种选择或许不公平，但是我没办法放弃我追求幸福的权利。你放心，不论你选择谁，另外一个都会永远的衷心祝福你幸福。你愿不愿意相信一个伤害过你，却愿意百倍补偿你；一个不够好，却全心全意爱着你；一个或许犯糊涂，却从来没有怀疑过自己爱你的决心的男人？今天带你来这儿，我是想让我们的朋友们，在我们俩相识的这个地方，为我们做一个见证。我知道雷炯曾经为你准备过一枚戒指，这枚是我的。我爱你，无敌。